Monte Verde, município localizado ao norte de Mato Grosso, às margens da MT-208. A cidade pacata, com a população de aproximadamente 10 mil habitantes, é o berço do Nelore Guzzi, criatório comandado com maestria pelo Guido Guzzi e que se tornou referência na região. do Guido Guzzi caminhando aqui pela fazenda Sonho Meu. O Guido, junto com seus filhos, também são proprietários da fazenda Pai Herói, todas aqui no município de Nova Monte Verde. Guido, para chegar nesse momento da criação do gado P.O., apresentar os seus animais num leilão, ter essa receptividade dos seus compradores, dos seus clientes e ter a qualidade que você apresenta hoje, foi um longo percurso, um longo caminho, né? É, Débora, é, é muito, são 41 anos que a gente está aqui, quase 25 de ABCZ. Todo criador P.O., quando inicia, geralmente ele quer fazer o seu reprodutor, porque a gente buscava touro em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, antigamente, então era muito difícil conseguir genética aqui. Então a maioria é, é procurava genética fora, então essa, com esse intuito de produzir o seu reprodutor, aí vai evoluindo, vem um trabalho de, de acasalamento, um trabalho de seleção, então muitos anos de, de, de melhoramento. Aí já estamos no quinto leilão, Nelore Guzzi. A cada ano que passa, o animal vai melhorando. Guido, poucas pessoas conhecem a história. Hoje você tem um rebanho já reconhecido, como você mesmo acabou de falar. Só que para chegar até aqui, teve um começo, né? Como que foi esse começo? Ah, é uma história longa, Débora. É uma história longa porque não existe um começo... É, sem sofrimento. Aqui é uma, era uma, uma região que todo mundo, a maioria, 90 e tantos por cento, eram paranaenses, baianos, e vinham para cá, para essa região, plantar café. Como eu não sabia plantar café, nunca mexi com café, eu iniciei com gado, de cara eu entrei com gado. E aí, deu, digamos, deu certo para mim, porque quando o café deu errado para a maioria, eu tinha um, uma semente, né? Digamos assim, uma semente do gado para todo esse pessoal poder começar. Por isso que eu apaixonei com, com fazer e melhorar touros, porque naquele tempo, que era o Nelore era gado branco, né? A gente já ia passando como reprodutor para frente. Um, um, um bezerro Nelore, um bezerro branco já era um bezerro Nelore. Já era então, bom. já ia passando para frente. Então, há 35 anos atrás, eu já forneci esses tourinhos. Eu não estou na pecuária por opção. Eu nasci no meio do gado, nasci no curral, me criei no curral. É só tô dando sequência naquilo que eu aprendi a fazer, que eu amo fazer, que meu pai me ensinou a fazer e que eu consegui fazer meus filhos se apaixonarem também. Então é tudo é uma, é uma consequência daquilo que se, se faz com carinho, com amor, com dedicação. Não estou na pecuária para ganhar dinheiro e não estou na pecuária porque é, alguém me empurrou na pecuária. Eu não sei fazer outra coisa. Faço pecuária por paixão porque... Amo o que faço. Quantas vezes eu pensei até em, em mudar, procurar uma região nova, é, para ver se existia uma região nova melhor. Aí quando eu voltava eu falava, não, aqui é o melhor lugar do mundo. Então eu, eu moro no lugar que eu amo, no lugar que eu vou ficar aqui sempre, que é o meu lugar. O resumo de tudo isso aqui é a continuidade dos meus filhos, né? Meus filhos eu tenho certeza que vão continuar. E eu acho que a maior gratidão que eu tenho na minha vida é essa. Porque eu tenho certeza que estão fazendo o que ama, né? O Gabriel, a Lisele. É, a gente sente que não é uma coisa assim que eles trabalham para mim. Eles não trabalham para mim. A gente trabalha junto e isso aqui é deles, né? Queria deixar o convite a todos os amigos pecuaristas. Quinto leilão Nelore Guzzi. É, dia 23 de abril, 13 horas, Agrocanal Ricardo Nicolau Leilões. 50 reprodutores e 50 fêmeas, todas com registro definitivo. Então tá feito o convite, além dos 50 touros, das 50 fêmeas registradas e avaliadas pelo PMGZ da ABCZ, também terão 1.500 animais. Cria, recria, engorda. Quero agradecer todos os companheiros... É, convidados que filmaram seus animais e agradecer também a Ricardo Nicolau mais uma vez pela confiança 
e pelo prestígio de a gente continuar fazendo um trabalho como está sendo feito. E é isso, pessoal. É no dia 23 de abril, é Nelore Guzzi. Nós ficamos por aqui, mas estamos esperando você. Aguardo vocês. Até lá.